সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে স্বাগতম বরাবরের মতো আজকে আমাদের এখানে আছেন একজন বিশিষ্টজন আমাদের সঙ্গে আছেন আইনজীবী অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান কেমন আছেন আপনি ভালো ধন্যবাদ জি প্রথমে আমরা আপনাকে যে প্রশ্নটি করতে চাই অনেক অনেক রকম প্রশ্ন আসবে আমাদের এই ইমিগ্রেশন রিলেটেড প্রথম প্রশ্নটা যেটা করতে চাই ধরেন হাউস এবং সিনেটে বেশ কিছু পরিবর্তন এসছে এইটা কি আমাদের ইমিগ্রেশন লতে বড় রকম কোনো প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করছেন হ্যাঁ আমার মনে হয় তাই কারণ আপনি দেখুন আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার যেসব এজেন্ডা ছিল বিশেষ করে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত উনি কিন্তু নির্বাচন নির্বাচিত হওয়ার পরেও কিন্তু নতুন দুটি এজেন্ডা সামনে এসেছে নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে এক ব্রাদার সিস্টার অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করার জন্য আর হচ্ছে ডাইভার্সিটি ভিসা বন্ধ করার জন্য সেটা কিন্তু উনি নির্বাচনের আগেও কিন্তু বলেনি তো এখন এই যে এই দুটো জিনিস এটা কিন্তু আপনার কংগ্রেসের পাশকৃত আইন যে ডাইভার্সিটি ভিসা সেটা আপনার সম্ভবত আপনার এই এই নাইনটির দশকে যেটা করা হয়েছিল ভ্যাসিক্যালি সেটা কংগ্রেসের আইনের মাধ্যমে যেটা উনি ব্লেম করে থাকে যে চাকসুমার ল কারণ চাকসুমার সেই বিলটি উপস্থাপন করেছিল সেই সেই আমলে আর হচ্ছে যেটা ব্রাদার সিস্টার সেটাও কিন্তু আইনের মাধ্যমে তো এখন উনি এই বন্ধ করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই ওনাকে কংগ্রেসের হেল্প নিতে হবে কংগ্রেস মিস হচ্ছে সিনেট এবং হাউস দুই পক্ষেরই এটা ভোটে পাশ হতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই এটা রিপ্রেজ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ওখানে ডেমোক্র্যাটদের মেজরিটি ওখান থেকে পাশ হয়ে আসা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তাহলে তো সেটা ধরেন আগের মতো ঠিক অতটা সহজভাবে জিনিসটা এগিয়ে নেওয়া কঠিন হবে বলে আমার মনে হয় একটা বিষয় আমরা বলে রাখতে পারি সুপ্রিয় দর্শক সরাসরি আপনারা যদি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আপনারা ফোন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে তিনি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন সরাসরি তো এই যে ধরেন ভাই বোনের মধ্যে বা এই যে অ্যাপ্লিকেশনের বিষয়গুলো ছিল বা এই যে ইমিগ্রেশন লতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আপনার আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার কথা উনি বারবার বলছেন এইটা আমেরিকানদের মধ্যে কীরকম প্রভাব ফেলছে বলে আপনি মনে করেন না সেটা আমেরিকানরা তো আমার মনে হয় না যে আগে কখনো এত ইমিগ্রেশন বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিল এটা কিন্তু এই যে বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট ওনার যে নির্বাচনী এজেন্ডায় যে ইমিগ্রেশন বিষয়টি নিয়ে আসছে এতে করে আমেরিকার যে সব ধর জনগণই কিন্তু ইমিগ্রেশন বিষয়ে অ্যালার্ট হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ইস্যু নন ইস্যু উনি কিন্তু ফোকাস করতে চেয়েছে ওনার ভোট ব্যাংক বাড়ানোর জন্য বেসিক্যালি আচ্ছা তাহলে আপনার এই যে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাছে এই ধরনের আইনের কোনো আপডেট আছে কি বর্তমান কি অবস্থা না এখন ইমিগ্রেশন ল যেটা আছে আগের মতোই আছে একটু একটা জিনিস পরিবর্তনে আনতে চেয়েছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটা আপনি হয়তো শুনবেন যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার মাধ্যমে উনি অ্যাজাইলাম নাইনটি ডেজ স্থগিত করার একটা অর্ডার দিয়েছিল সেটা কিন্তু আবার নাইন সার্কিট আপনার সার্কিট জাজ কিন্তু সেটা স্থগিত করে দিয়েছে তো অতএব সেরকম কোনো পরিবর্তন আসেনি হয় না ক্ষেত্রে তাহলে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার এবং আপনার সাংবিধানিক যে অবস্থান সেটার কিন্তু প্রতিনিয়তই একটা মুখোমুখি অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত সময়টা জুড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার মনে করেন জুডিশিয়ারি এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ অ্যান্ড লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ তিনটা ব্রাঞ্চ কিন্তু আপনার তাদের নিজস্ব কিছু কাজ আছে এবং তারা যদি কেউ কারো পাওয়ার যদি সুপারসিড করে তাহলে কিন্তু আরেকটা ব্রাঞ্চ সেটা চেক করতে হয় সেটাই হচ্ছে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সেটাই একটা উপযুক্ত উদাহরণ আমরা দেখছি আমেরিকাতে যে আপনার অনেক ফোন আসতেছে আমরা একটু কয়েকটা ফোন নিয়ে নিই সুপ্রিয় দর্শক কে বলছেন আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্ন করবেন জি আমি মাহমুদ বলছিলাম নিউ জার্সি থেকে ইংরেজি জানে না তো উনি কালকে নিয়ে যাওয়ার পরে উনি বাংলাতে প্রশ্ন করছে ইংরেজিতে প্রশ্ন করছে আমি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি কিন্তু তিনটা প্রশ্ন পাচ্ছে তারপরে উনি অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছে উনি মানে অফিসার জিজ্ঞেস করছে উনি বাংলাদেশের প্রিন্সেস ছিলেন কিনা বা ওনাকে যদি এই বয়সেও 
যদি সেনাবাহিনীতে যে নেওয়া হয় তাহলে উনি যাবেন কিনা বা নার্সিং এ নিলে যাবেন কিনা মানে আউটসাইড দুনিয়ার প্রশ্ন এগুলি কি একটা অফিসার করতে পারে কিনা এবং উনি আমার মাকে পাশ করে দেয় নাই मायर जमाई ফাইনান্সিয়াল ডকুমেন্ট সবকিছু সাবমিট করা হয়েছে এখন ওরা ওই ইন্টারভিউর জন্য ওয়েটে আছে যে ইন্টারভিউ ডেটটা কখন হবে কিন্তু আমার বোনের হাজবেন্ড ও মিডিল ইস্টে থাকে আবুধাবিতে থাকে এখন ও ওখানে জব করে ও জব সেরে চলে আসতে চাচ্ছিল যে হয়তো বা দু তিন মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ হবে সেই এসপেক্টে কিন্তু ওই জব সেরে আসলে ওখান থেকে ওর কি ডকুমেন্ট আনতে হবে একটা হলো তো কোম্পানি থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিল ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিল এর বাইরে কোনো ডকুমেন্ট লাগতে পারে নাকি पक्षा जी स्टूडेंट हजबैंडिकेशन एडेड ना তো আমি আসলে এটা একটু সাজেশন চাচ্ছিলাম যে আমি যদি অ্যাড হই সেক্ষেত্রে কি যদি কোনো ধরনের আলাদা না করুক কোনো প্রবলেম হয় সেটা কি আসলে আমার কি সেক্ষেত্রে আর আমাদের কি আর এফ ওয়ানে ব্যাক করা সম্ভব হবে কিনা মানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার অ্যাড করাটা উচিত হবে কিনা বা হলে সেটার কোনো ভবিষ্যতে কোনো বিপদ হবে কিনা বা কোনো ঝামেলা তৈরি হবে কিনা আপনি ফোনে থাকুন আমরা দেখি আমাদের অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেব কি উত্তর দিচ্ছেন এটা যখন কোনো বিশেষ ইন জেনারেল যখন কোনো অ্যাজালাম অ্যাপ্লিকেশন করা হয় যদি স্পাউস এবং চিলড্রেন আমেরিকায় থাকে তাহলে অপশন থাকে ওনাদেরকে অ্যাড করানোর জন্য আর ওনারা যদি অ্যাড হয় তাহলে মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট যেই সুযোগ সুবিধা পাবে 
ওর এটাকে ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লিকেন্ট বলা হয় ওরা যদিও ওদের কোনো নিজস্ব ক্লেম নেয় কিন্তু ওরা সিমিলার টাইপের সুযোগ সুবিধা পাবে তো এখানে ওনার সিচুয়েশন যেটা উনি এফ ওয়ান ভিজা আছে দ্যাট মিন স্টুডেন্ট ভিজা আছে এখানে তো উনি যদি ওনার স্ট্যাটাস রাখতে চায় তাহলে উনি ইচ্ছা করলে ওনার এফ ওয়ান ভিজায় থাকতে পারে ইভেন যদি অ্যাড করেও উনি ওনার স্ট্যাটাসটা বজায় রাখতে পারে এখানে আলাদাভাবে আবার যদি ওনার যদি স্ট্যাটাস লুজ হয় তাহলে উনি কিন্তু ওনার ওয়াইফের সাথে থাকতে পারে এবং ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশান যেভাবে চলবে উনি এটাকে ফলো করতে পারবে তাহলে আপনি বলছেন যে অ্যাড করাটাই না লং রান তার জন্য ভালো রেজাল্ট বই আনবে এটা কিন্তু এটা কিন্তু বলা যাবে না ওনাকে স্পেসিফিক কোনো অ্যাটর্নির সাথে বুঝতে হবে ওনার ওর পারিপার্শ্বিক সব কিছু বুঝে ওনার পার্সোনাল সাথে বুঝে ওনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জি জি তো এখন আমার একটা প্রশ্ন আছে কেউ যদি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় আপনাকে কিভাবে পাবে অফিস আমার ওয়েবসাইট আপনাদের টিভি তো আমার অ্যাড আছে ওখানে ফোন নাম্বার আছে দর্শক আমি একটু বলে দিতে চাই আপনারা যদি সরাসরি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সাহেবের সঙ্গে ইন পার্সন কথা বলতে চান তাহলে সেটা টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা ওনার ফোন নাম্বার যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে দেব জি এখন আরও একটি ফোন এসছে আমরা ফোনটি নিয়ে আপনার কাছে আসে আমরা আমাদের প্রশ্নগুলো করতেই পারছি না জি কে বলছেন একটু আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন আমি ইসলাম বলতেছি নিউ জার্সি থেকে रिलीजन कारण अपनी जो सीगनेचार कर संशोधन পাঠিয়ে দিতে পারে ইমিগ্রেশনের কাছে আর ওইটা অনেক সময় ওরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি আপডেট হয় আবার হয় না যাই হোক উনি ওনার ওটা পাঠিয়ে প্রুফ রাখতে পারে আর যখন উনি ইন্টারভিউতে যাবে ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু উনি বলতে পারে যদি আমার কারেকশান আছে আমি অলরেডি কারেকশান সাবমিট করেছি ওইটা আমি আপডেট করতে চাই তো আমার মনে হয় দেড়শো উনি এটাকে ফিক্স করতে পারবে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে ধরেন এই ধরনের ভুল যদি হঠাৎ করে ফর্ম ফিল করতে গিয়ে হয়ে যায় তাহলে কি করণীয় এই সাথে সাথে এটা কিন্তু কারেকশান পাঠিয়ে দিতে পারে পরবর্তী একটা কোনো লেটার বা হ্যাঁ ওইটা ফলো मैंने संक्षिप्त আপনার সিভিক কোশ্চেন গুলো মনে রাখতে হবে উনি সঠিক যেটা 20 কোশ্চেন যেটা আছে উনি অনলাইনে দেখেছে সেই 20 কোশ্চেনের উপরে ওনাকে দখল নিতে হবে ওখান থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে আর 63 ইয়ার্স এর নিচে হলে তখন সেই প্রশ্ন 65 এর নিচে হলে তখন 100 কোশ্চেন তখন 65 এর নিচে হলে সেটা 100 কোশ্চেন হয়ে যায় তো আমরা যদি আরেকটি প্রশ্ন করি যে ছাত্র ছাত্রীরা এখন যারা আছেন তাদের ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ হবে আমরা একটা ফোন নিয়ে নি তারপর এই প্রশ্নটির উত্তর আপনার কাছে জানব জি কে বলছেন আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন हेलो वालेकुम सलाम जी बोलो हमें बोलती निजर्सी थे 
আমি আসলে আমার ভাই আমার ভাইয়ের জন্য দুই হাজার সাথে অ্যাপ্লাই করছি জি বুঝছেন এখন আর কয় বছর লাগতে পারে সব কাগজ সব জমা হয়ে গেছে डकुमेंट रिक्वेस्ट कर फेब्रुआर মার্চে ডকুমেন্টস আছে সবকিছু আমরা দিয়েছি এবং গত তিন মাস আগে ওরা জানায় মেল করছিল যে তিন মাসের মধ্যে ওদের ইন্টারভিউ ডেট তিন মাস হয়ে গেছে অলরেডি দুই তিন দিন আগে কিন্তু ডেট জানানো হয়নি পাঁচে ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপ্রুভাল ছিল खाली ने जुलईल হোয়াই এবং কখন আমি গ্রিন কার্ডটি পাবো উনি যদি সিটিজেন হয় এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়া হতে পারে আর সিটিজেন হলে সাধারণত আপনার 6 থেকে 7 মাসের মধ্যে अप्रুভাল পেয়ে উনি কিন্তু এই বিষয়টি লেখেন নি যে ওনার স্ট্যাটাস কি আর উনি যদি গ্রিন কার্ড হয় তাহলে বছরখানেক হতে লাগতে পারে আচ্ছা আচ্ছা সিটিজেন হলে হলে কিন্তু দেখা যায় বছরের উপরে লেগে গেছে আমার মনে হয় উনি এটা ন্যাশনাল ইউএসসিএস এটা কোয়ারি করতে পারে যে আপডেট জানার জন্য जी जी तो आकटी प्रश्न आज क्या अपना परिचय दिए प्रश्न कर लाइन टी कटे ग जी तो प्रश्न कर छात्र छात्री आपनर की परामर्श हमें देखा जा प्रचुर छात्र छात्री आज तरह मध्य किरें लीगल अवस्थान आर कि छात्र परिचय आसार पर लीगल अवस्थान आज अपना परामर्श क्यी ना परामर्श हे जरा छात्र पढ़ाशुना करते आसे देशे हमार मन तर खूब ही सरिया थका उचित पढ़ाशनार बेपारे এখানে অনেকে আসে আসার পরে দেখা যায় মিসগাইডেড হয়ে যায় বিভিন্ন রকম ইমিগ্রেশনের অন্য কোনো বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করে যদি উনি যদি কোনো স্টুডেন্ট এদেশে আসে পড়াশোনা করে এবং কিন্তু পড়াশোনা শেষ করার পরে কিন্তু সুন্দর কিন্তু রোডওয়ে আছে গ্রিন কার্ড সিটিজেন হওয়ার ওই পথটা যদি ফলো করে এটা এতে করে ফিউচারও ব্রাইট হবে এবং উনি ওনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসও চমৎকারভাবে ধরে রাখতে পারে আর খেয়াল রাখতে হবে যে এখন তো এই যে বর্তমান প্রশাসন ওরাও কিন্তু যে ছাত্র ছাত্রীর ব্যাপারে খুব অ্যালার্ট কোনোভাবেই যেন স্ট্যাটাস লুজ না হয় সে বেটা সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা মানে কোনোভাবে যেন কারোর প্ররোচনায় বা কোনো ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যেন স্ট্যাটাসটি লুজ না হয় সেই দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা একটি বিরতিতে যাব কিন্তু তার আগে দুটি প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই তারপর আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনব জি কে আছেন আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন नाम जी जी 
জি বলুন আমার নাম ফজলুল নূর ফার্স্ট নেম ফজলুল লাস্ট নেম নূর জি আপনার প্রশ্নটি কি প্রশ্নটি বলবেন আমি মিশিগান থেকে বলছি জি হ্যাঁ যে আমি প্রশ্নটি করবো আমার আমি আমার ছেলেকে ওই ছেলের জন্য আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম জি আমি টু থাউজেন্ড ফোরে করছিলাম টু থাউজেন্ড ফোরটিনে জি জানতে পেরেছি এখন আমার ছেলেটার কতদিন সময় লাগতে পারে আর কি জি ধন্যবাদ ফজল সাহেব মিশিগান থেকে ফোন করেছেন আপনি কি সিটিজেন নাকি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার না সিটিজেন আচ্ছা লাইনটি সম্ভবত কেটে গেছে সুপ্রিয় দর্শক আমার মনে হয় যে একটা কমন ইনস্ট্রাকশন সবার জন্য আপনারা যদি টেলিভিশনের সাউন্ডটি কমিয়ে ফোনে শুনুন তাহলে এই সমস্যাগুলো হবে না যে শুনতে গিয়ে যে বাফারিংটি হচ্ছে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা দিয়া ইমিগ্রেন্ট ভিসা ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আর ফজলুল নূর সাহেবের উত্তরটি শুনব সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আমাদের টিভিএন অ্যানালিসিসের অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে ফিরে এসে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর শুনব যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবের সঙ্গে আপনারা যদি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান তাহলে আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে দুটি প্রশ্ন নিয়েছিলাম এক হচ্ছে দিয়া টু থাউজেন্ড সেভেনে উনি ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন অক্টোবরে তার ভাইয়ের জন্য সেটা এখন তার অবস্থান কি হবে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ফজলুল নূর সাহেব মিশিগান থেকে বলেছেন তিনি ছেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন টু থাউজেন্ড ফোরটিনে এবং টু থাউজেন্ড ফোরটিনের অগাস্টে তিনি অ্যাপ্রুভাল লেটার পেয়েছেন জি আর যদি ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন আমি কিছুক্ষণ আগেও বলেছিলাম যে মার্চ টু থাউজেন্ড ফো ফাইভে যারা আবেদন করেছিল তাদেরগুলো ভিজা ইস্যু করছে এবং টু থাউজেন্ড সিক্সে যারা আবেদন করেছিল তাদের থেকে ডকুমেন্ট আস করছে তো সেই হিসাবে দেখা যায় উনি টু থাউজেন্ড সেভেনে আবেদন করেছে আমার মনে হয় উইদ ইন টু ইয়ার্সের মধ্যে উনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে ডকুমেন্ট রিকোয়েস্ট পাবে আশা করা যায় অথবা দুই থেকে তিন বছর সময় লাগবে অথবা ভিসাটি ম্যাচুর হতে জি এটা আর আপনি ফজলুল নূর সাহেবের জন্য আর উনি কিন্তু বলেনি উনি যে আবার সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড এটা কিন্তু সিটিজেন হলে কি হবে আর গ্রিন কার্ড হলে কি হবে কিন্তু দুই রকম ভেরিয়েশন হয় উনি যদি সিটি গ্রিন কার্ড হয় প্রথম গ্রিন কার্ড অ্যান্সার করছি এবং ওনার সন্তানটি যদি আনমেরিড থাকে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান হয় লুকস উনি যে বর্ণনা দিয়েছে তাহলে মনে হচ্ছে যে ওটা ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কারণ টু আবেদন করলে এটা যদি চাইল্ড হতো আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান হতো তারা দুদিন চলে আসতো দ্যাট মিন্স ওনার সন্তানটি ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তো সেক্ষেত্রে সময় লাগতে পারে যত টু থাউজেন্ড টুয়েলভে যারা আবেদন করেছিল জুনে তাদেরগুলো ভিসা ইস্যু করছে তো উনি যদি ফোরটিনে আবেদন করেছে আমার মনে হয় দুই থেকে আরও আড়াই বছর সময় লাগতে পারে অ্যাপ্লিকেশনটি প্রায়োরিটি আসতে আর সিটিজেন যদি হয়ে থাকে উনি এবং ওভার টোয়েন্টি ওয়ান যদি আনমেরিড হয় ওটাও কাছাকাছি সিমিলার সময় লাগে ওটা আচ্ছা আমরা একটি প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ফারিয়া আক্তার তিনি লিখেছেন আই এম এ সিটিজেন আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর ভিসা ফর মাই হাজব্যান্ড তিনি বলেছেন যে তিনি আসলে কারো কাছ থেকে কোনো রকম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট কারো নিচ্ছেন না এবং তিনি আসলে কোনো কাজ করছেন না তিনি তার হাজব্যান্ডের জন্য সিভিল ডকুমেন্ট সাবমিট করেছেন কিন্তু কোনো রকম ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্ট এখন পর্যন্ত সাবমিট করেননি এইটা কি তার এই অ্যাপ্লিকেশানে কোনো প্রবলেম করবে কি না ফারিয়া আক্তার হ্যাঁ উনি যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে আমেরিকা যারা থাকে স্পাউসকে যদি আমেরিকার বাইরে যারা বসবাস করে তাদেরকে যদি স্পন্সার করতে চায় তো সে ফাইনাল স্টেজে ওনাকে স্পন্সার করতে হয় স্পন্সার যিনি ইউএস সিটিজেন পিটিশনার হয় ওনাকে স্পন্সার থাকতে হয় মেন স্পন্সার তো সেক্ষেত্রে ওনার যদি কোনো ইনকাম না থাকে সেটাও কিন্তু কোনো প্রবলেম না সেক্ষেত্রে যদি ওনাকে স্পন্সার কাগজপত্র ওনাকে ওনারগুলো জমা দিতে হবে পাশাপাশি ওনাকে একজন এলিজিবল জয়েন্ট স্পন্সার যোগ করতে হবে জি জি আমাদের সঙ্গে আরও দুজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম আর কোন থেকে প্রশ্নটি করছেন তারপর আপনি প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি সালামু আলাইকুম আমি ফজল বলছিলাম ইন্ডিকার থেকে জি আপনি প্রশ্নটি করুন আমার দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে আমরা এই সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করছি প্রায় 4 মাস হয়ে গেছে এখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইনি তো কতদিন সময় লাগতে পারে আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে 
এটা কি সময়টা কি সব স্টেটের জন্য একই নাকি স্টেট ভিত্তিক আপনার এটা কিন্তু স্টেট টু স্টেট ভ্যারি করে যেটা ইলেকশনের আগে একটা রিপোর্ট এসেছিল সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাধারণত রাজনৈতিকভাবে আমাদের যে ফিফটি স্টেট আছে এটা কিন্তু ব্লু স্টেট এবং রেড স্টেট দেখা যাচ্ছে ইউএসএ এসে যেসব রেড স্টেট আছে ওখানে সময়টি একটু বেশি লাগছে আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার পরিচয় দিয়ে কোথ থেকে প্রশ্ন করছেন সেটা জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন প্রশ্ন হল ওর ব্যাপারে কি কোন রকম বিশার জন্য কোন রকম কি আবেদন করা যাবে আমাকে বাংলাদেশ থেকে একজন অ্যাটর্নি ওরা যখন যোগাযোগ করছে বলছে যে একটা পিটিশন দিতে হবে সাম টাইপ অফ ফর্ম আমি বলে গেছি ওই জন্য কোনো সিস্টেম আছে কিনা ওইটাই আমার প্রশ্ন যে তার জন্য বিশার অ্যাপ্লিকেশন জি ধন্যবাদ আপনি উত্তরটি শুনুন বলছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান জি সেটা হচ্ছে ওনার যে সিনারিও উনি বলেছে সেটা হচ্ছে এখানে এক কথায় সিএসপি চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে তার বয়সটি যেন আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ধরা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি ম্যাথমেটিক্স কাজ করবে সেটা হচ্ছে উনি যখন ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছিল মেন পিটিশন সেটা থেকে পিটিশনটি যখন অ্যাপ্রুভ হয়েছে সেই সময়টি ওনাকে দেখতে হবে সেই সময়টি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওনার যে অরিজিনাল বয়স বর্তমান বয়স সে বয়স থেকে ডিডাক্ট করতে হবে ডিডাক্ট করে যদি দেখা যায় উনি একুশের নিচে তাহলেই মাত্র ভিজার জন্য এলিজিবল হবে তো সেক্ষেত্রে ওনার উচিত হবে কোনো বিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করা কিন্তু বেরি এটা খুবই আপনার কমপ্লিকেটেড এবং যেটা বললাম কিছু যে ম্যাথমেটিক্স এখানে অ্যাপ্লাই হয় তো বুঝে যেন এটা করা হয় আর কি জি সুপ্রিয় দর্শক একটা বিষয় আমরা আসলে যোগ করতে চাই অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবের সঙ্গে যে যে কোনো সিদ্ধান্তই আসলে বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে যিনি ভালো বোঝেন বিষয়টি তার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া উচিত এটা ছোট্ট ফর্ম ফিল আপ করা থেকে শুরু করে অন্যান্য বড় সিদ্ধান্ত যে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আর কে আছেন আপনার নাম এবং কোথ থেকে ফোন করছেন সেটি বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন জি হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় লাইনটি কেটে গেছে আমরা একটু ফেসবুকে যেতে পারি ফেসবুকে অনেক প্রশ্নের সমাহার দেখা যাচ্ছে গ্রিন কার্ড দিয়ে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান কেসের ক্ষেত্রে রিকোয়েস্টটা একজাক্টলি কখন করতে হয় যদি কেস অ্যাপ্রুভাল থাকে বোঝা গেল কিছু গ্রিন কার্ড দিয়ে এটা লুকস লাইক যদি কিছুক্ষণ আগে যিনি ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিল সেম সিনারিও যে কোনো প্যারেন্টস দেখা গেলো যে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান তার বিশ বছর অথবা উনিশ বছরের কোনো আনমেরিড সন্তানের জন্য আবেদন করলো আর দেখা গেলো যে অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাপ্রুভ হতে প্রসেসিং হতে হতে উনি একুশ বাইশ হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি কিন্তু সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছে যে সিএসপি অ্যাপ্লাইটা কীভাবে হবে অবশ্যই গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার সন্তানের ক্ষেত্রে সিএসপি অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে প্রায়োরিটি ডেট যখন অ্যাভেলেবেল হবে সেই টার্নিং পয়েন্টটাকে ধরতে হবে আপনার ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে এখানে আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ফোনে তার মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে সাখাওয়াত হোসেন সাহেব তিনি লিখেছেন আমার আই ওয়েভার অ্যাপ্রুভড হয়েছে এফ ওয়ান এবং এফ থ্রি ক্যাটাগরিতে ট্রান্সফার হয়েছে এবং প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে এপ্রিলের টু কবে উনি গুড নিউজ পেতে পারেন 
তাহলে ওনাকে ওয়েট করতে হবে প্রায়োরিটি যখন ভিসা এমবিসিতে যখন ভিসার এটা প্রায়োরিটি আসবে আর তখনই ওনাকে তখন ইন্টারভিউ স্কেডিউল করবে সেই হিসেবে ওনাকে মানে আপনার এটাকে যাত্রা প্ল্যান করতে হবে এটা দ্যাট মিন্স হচ্ছে আই সিক্স জিরো ওয়ানে অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে প্রভিশনাল ওয়েবে অ্যাপ্রুভ হয়েছে উনি এখানে আছে ওনার যেই ওভার স্টে আছে সেটাকে উনি ওভারকাম করতে পেরেছে যখনই আপনার ইন্টারভিউ স্কেডিউল হবে ঠিক থার্টি ডেজ বিফোর উনি ঢাকা চলে যাবে ওখান থেকে ভিসা নিয়ে ইস্যু করে আবার এখানে ব্যাক করবে আচ্ছা আচ্ছা জি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন আছেন যে এখন কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কোথেকে প্রশ্নটি করছেন জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন প্লিজ হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি হ্যালো জি আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন আমার নাম হচ্ছে সাদিয়া জি লং আইল্যান্ড থেকে বলছি জি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য আমার হাজব্যান্ড যখন গ্রিন কার্ড ছিল তখন আমার জন্য আমার গ্রিন কার্ডের জন্য আই থার্টির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে তো আমি রিসিভ লেটার পেয়েছি এরপরে দুটা লেটার পেয়েছি সো এখন পর্যন্ত আমার কোনো ইন্টারভিউ কল আসেনি কোনো কিছু আসেনি তো কবে নাগাদ আমার ইন্টারভিউ পেতে পারি আর এর মাঝে আবার আমার নতুন সিটিজেন হয়ে গেছে धन्यवाद যে আমার ছোট বোনকে আমি অ্যাপ্লাই করেছি দুই হাজার সাত সালের জানুয়ারি এক তারিখে তো আমি জানি না যে আমেরিকান ন্যাচারেশন ডিপার্টমেন্ট ওরা কি ডাইরেক্ট ঢাকা ইউএস এমএসি আমার বয়সের সঙ্গে যোগাযোগ করবে নাকি আমাকে ওরা জানাবে এখানে আমার প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তার বড় ছেলের বয়স আঠারো বছর হয়ে গেছে তো সো আমি একটু টেনশনে আছি যে আমি জানি যে একুশ বছর ওভার হলে সে আসতে পারবে না তা আমাকে কি ইন দা মিন টাইম কোনো অ্যাটর্নি ধরে কি আমি কিছু প্রসেস করব নাকি দরকার নাই তো এটা মাহবুজ সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল এই দুটা প্রশ্ন অ্যান্সার করলে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাকে দেখে খুবই प्रसेसिंग nearly 12 months সময় লাগে এটা ফাইলিং এর পর থেকে তো ওই সময়টুকু কোনো অপেক্ষা করতে হবে আর সেকেন্ড প্রশ্ন আর রুমা করেছেন তার ছোট বোনের জন্য अप्लाई করেছেন কিন্তু তার সন্তান 18 পার করে গেছে রাইট আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বেশ কয়েকটা পোস্টে কিন্তু সিএসপি যেটা চাইল্ড স্ট্রেস প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডারে তো উনাকে উনি উনি যেটা ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন করেছে সেটা হচ্ছে আমাকে উনাকে এখন কোনো অ্যাড করতে হবে কিনা বেসিক্যালি এই মুহূর্তে অ্যাড করা কিছু নাই অ্যাপ্লিকেশন চলতে থাকুক যখনই আপনার ভিসা অ্যাভেলেবেল হবে প্রায়োরিটি আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে অ্যাড করতে হবে দেখতে হবে সিএসপি এর রুলের মাধ্যমে ওনার বয়সটি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ানে আসে কি না সেটা দেখতে হবে জি জি আর আমরা মনে হয় উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছিল যে আপনার এই টু থাউজেন্ড সেভেনে অ্যাপ্লাই করেছে জানুয়ারির এক তারিখে উনি পেয়েছেন রাইট এটা ওই ওইটা ওই সময়টি মনে কত লাগবে সেটা জি জি সেটাও প্রায় আরও দুই তিন বছর সময় লাগতে পারে সেটা আচ্ছা আমরা একদম শেষ পর্যায়ে শেষ প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে আমরা ফেসবুক থেকে একটা প্রশ্ন নিতে পারি যে আমাদের আমার পরিবারের আমার তিন কন্যা তো সেখানে আমি গ্রিন কার্ড পেয়েছি আমি আমার বাবা মার জন্য কবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো রহমান সাহেব লিখেছেন জি এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরটি জেনে আমরা আমাদের আজকে আলোচনা শেষ করব জি বলবেন সবচেয়ে মানে আপনার কোর ল হচ্ছে প্যারেন্টসের জন্য ইমিগ্রেন্ট স্পন্সার করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ইউএস সিটিজেন হতে সিটিজেন হতে হবে উনি যেহেতু গ্রিন কার্ড হোল্ডার এই মুহূর্তে কোনো সম্ভাবনা নেই উনি আবেদন করতে পারবে ওনার প্যারেন্টসের জন্য ওনাকে ওয়েট করতে হবে সিটিজেনশিপের জন্য আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবকে এবং আপনাদের সবার শুভকামনা করে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই আবারও দেখা হবে টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে নতুন বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায়